wir haben heute den Stand noch fertiggestellt. Wir sind hier ein bisschen knapp dran gewesen. Das heisst, äh, etwa um 3 Uhr sind die ersten Möbel gekommen, die wir drin haben. Und äh, der Boden hat noch eingelegt werden Und wir haben es dann hergebracht auf die 5 Uhr. Von dort her sind wir jetzt froh, dass die Gewerbeausstellung losgeht. Und wir freuen uns natürlich, wenn möglichst viele die Leute zu uns auf die Mänze noch kommen. Der Maler Banz zeichnet nicht den Standort aus, sondern das Geschäft selber. Wir sind ja seit mehreren Generationen ist das in einer Familie, Banz Familie gesehen. Und das ist seit 1855 am Laufen und ist immer eigentlich up to date. Also, es ist immer mit Innovationen wieder aufgefrischt worden, wie zum Beispiel auch die Hebebühnen, die wir haben. Die Hebebühnenvermietung, wo wir jetzt wirklich können, äh, punkten mit dem, für das, dass wir eben der und Noten gar keine Trüste mehr brauchen, sondern wirklich einfach mit der Hebebühne hinfahren Und das ist natürlich in der Preisklasse für diese Leute sehr attraktiv. Wiederum setzen wir sehr auf die Qualität. Für uns ist Menz noch halt relativ zentral in der Schweiz, weil wir haben eigentlich Kundschaft aus der ganzen Schweiz, auch vom Welschland wie vom Tessin. Weil wir uns spezialisieren eigentlich hauptsächlich im Hallensportbereich, besonders äh, uni -Okay. Aber Wir sind eigentlich nicht angewiesen auf Laufkundschaft, sondern bei uns kommen die Leute eigentlich gezielt, vor allem aus dem uni -Okay bereich weil wir alles eigentlich anbieten, was uni -Okay herz begeht. Wir rüsten aber auch Nazi-A-Teams aus, äh, hauptsächlich im Kanton Graubünden, wo wir eigentlich auch noch einen zweiten Standort haben. Wir ähm, machen aber jetzt auch aktuell für äh, die Herren-WM, die im Dezember in der Schweiz stattfindet, ähm, das Merchandising, sprich Fanshirts, Fanschau, Vorbänder, äh, individuelle Shirts. Also Menzno ist sicher sehr interessant, weil es halt ein viel befahrenes Dorf ist. Es hat sehr viel Durchgangsverkehr. Und weiter ist es interessant, weil ähm, Menzenauer im Dorf einkaufen. Also, es wird gross darauf geschaut, auch von, von den Leuten, von den Einwohnern her, dass sie im eigenen Dorf halt ihre Sachen einkaufen können. Röbi Kaller. Wir hatten auch schon mehrere Einsätze. Gehabt. Happy Day, ja, jetzt schon zweimal in Wilisau und so. sind die Geräte zum Einsatz gekommen. Ja, es ist wirklich auch spannend und auch sehr viel, wie die Menschen auch kennen, Renovation und Hofkehle Luzern und diverse so wirklich interessante Objekte, was sehr spannend macht. Ja, die Passion für ihr Mazi ist für viele Leute im Einsatz, bei vielen Leuten zu helfen und halt auch 24 Stunden bereit sein für alle unsere Mitmenschen hier in der Gemeinde. Und da zum Ende noch sind wir das. Und wir sind ein ganz gutes Team, das wo, wo uns hier unterstützt. Wir sind rund 100 Leute, die ähm, hier auf unserem Gemeinsgebiet tätig sind. Wir sind äh, ein Magazin in Menzenau, im Menzberg oben und ebenfalls in Geis. Also Menzenau ist natürlich interessant, von, ich sage jetzt von meinem Hintergrund her. Weil ich in Menzenau aufgewachsen bin, bin ich stark verwurzelt an das Netzwerk in Menzenau. Menzenau selber hat immer noch gute Bollandreserven. Also von dort her ist es noch nicht völlig ausgeschlossen wie in anderen Gemeinden. Das macht eigentlich die Region von dort her attraktiv. Ich sage auch landschaftlich, man hat noch sehr viel Grünraum. Wir hätten noch nicht Strassen, die komplett verbaut sind. Also das sind sicher Vorteile am Standort Benzner.